येणारे पुढचे सगळे व्हिडिओ आपल्याला माहीत पडावेत यासाठी आपण खाली सबस्क्राईब नावाचं बटन दिलेलं आहे ते सबस्क्राईब नावाचं बटन दाबा म्हणजे येणारे पुढचे सर्व व्हिडिओ आपल्याला पाहता येतील मित्रांनो मी प्राध्यापक नामदेवराव जाधव मराठी लोकांना उद्योग धंद्यामध्ये उतरवण्याचं एक ध्येय घेतलेला माणूस आणि बारा लाख मराठी तरुणांना पुढच्या दहा वर्षामध्ये आपण उद्योजक बनवणार असेल आणि त्या दिशेने आपलं मोहीम चालू आहे मित्रांनो बेसिकली नोकरी करणे आणि उद्योग धंदा करणे याच्यामध्ये काहीतरी फरक असतो तो फरक आज मी तुम्हाला स्पष्ट करणार आहे की मराठी माणूस नक्की कुठे प्रॉब्लेममध्ये असतो मराठी माणसाचे काय गोष्टी चुकतात यातल्या एका गोष्टीवर तुम्ही बोलतोय आणि कसं असतं की रोज उठायचं रोज शिकारीला जायचं शिकारी मिळाली दिखायची नाहीतर काही खायची नाही हे सगळं शिकारीचा खेळ मराठी माणूस करता करता तो शिकार व्हायला लागलेला आहे दररोज उठायचं आणि कर्ज तसऱ्यापासून पर सी एस टीपर्यंत प्रवास करायचा याच्यापेक्षा आपण शेती का करत नाही शेती करणे म्हणजे काय करणे तर काहीतरी भांडवल लागतं त्याला त्याला बी लागतं ते बी लावायचं ते जमिनीमध्ये दडपायचं कारण तुम्ही भांडवल लावलं आणि ते जर नुसतं नातेवाईकांना दाखवण्यात दुकानाचे उद्घाटनावर तुम्ही खर्च केलं तर ते बी चिमण्या घेऊन गेल्यासारखं होतं मित्रांनो आपल्या व्यवसायातला रु रुपया रुपया भांडवल हे खूप महत्वाचं असतं म्हणून ते भांडवल आपण पेरलं पाहिजे पेरलं पाहिजे म्हणजे ते उगवलं पाहिजे चिमण्या घेऊन नाही गेल्या पाहिजे मराठी माणसाला ही खूप मोठी चूक आहे तो पेरतो आणि ते झाकून न ठेवता ते असं उघड करतो दिखाव्याचं चक्कर मी जातो आणि तिथे मराठी माणसाचं नुकसान होतं तर मी सांगतो शेती करायला पाहिजे मित्रांनो गुंतवणूक करायची बी लावायचं बी लावल्यानंतर त्याला खत पाणी द्यायचं त्याची निगा राखायची आणि मग चार महिने त्याचं पीक येतं आणि त्याच्यातून आपल्याला छानपैकी वर्षभर पुढील एवढं धान्य मिळतात जिजाऊंनी शिवाजी महाराजांना जो फरक शिकवला होता की जागीरदार नोकरी करणारा माणूस आणि स्वतःचा स्वराज्य उभा करणारा माणूस तर स्वराज्य उभा करणाऱ्या माणसाला पेशेस लागतो आणि तसा पेशेस आपण ठेवला पाहिजे पेरा गुंतवणूक करा ती खतपाणी घाला ते उगवते आणि त्याच्यानंतर त्याच्यात पण दोन फरक येतात जर तुम्हाला एकदा काम करून किंवा एक दोन महिने काम करून जर वर्षभर धान्य पाहिजे असेल तर तुम्ही धान्य पेरायला पाहिजे आणि जर तुम्हाला एकदाच पेरून जर तुम्हाला पुढची पन्नास वर्ष शंभर वर्ष पीक घ्यायचे असेल पाच पन्नास एक वर्ष तर तुम्ही डेफिनेटली फळांची झाडं लावली पाहिजेत म्हणजे फळं लावल्यानंतर काय होतं ती लगेच येत नाहीत त्याला तीन वर्ष चार वर्ष पाच वर्ष लागतात मग आंबा लावा फणस लावा काजू लावा ते चार पाच वर्षानंतर येतात तसं उद्योगधंद्याचं मित्रांनो नोकरीचं कसं आहे आज तुम्ही कामाला लागले आज तुम्हाला पगार मिळतो पण धंद्यामध्ये कसं आहे तुम्ही धंदा सुरू केला तर तीन वर्ष पाच वर्ष तुम्हाला कदाचित एक रुपया प्रॉफिट नसताना सुद्धा काम करावं लागू शकतो पण त्याच्यानंतर जी फळं येतील ती पुढची पन्नास वर्ष तुम्हाला उभोगायला मिळतात आणि त्याच्यापेक्षा पुढचा बिझनेस म्हणजे तुम्ही माणसं उभी करायला पाहिजे जर तुम्ही माणसं उभी केली तर तुमचा बिझनेस आपोआप उभा राहतो आणि जर तुम्ही धान्य पेरलं तर एक वर्षाचा प्रश्न संपतो तुम्ही फळ झाडं लावली तर तुमचा पन्नास वर्षाचा प्रश्न संपतो पण तुम्ही माणसं पेरली माणसांमध्ये विचार पेरले माणसांना विचाराने उभं केलं त्यांच्यामध्ये गुंतवणूक केली तर ती गुंतवणूक किमान शंभर वर्ष तुम्हाला उत्पन्न देत राहते आणि म्हणून मित्रांनो मी बारा लाख उद्योजक घडवायचे जे म्हणतोय ते कारण असे की मला अशी माणसं त्यांच्यामध्ये विचार पेरायचे आणि ते उभे करायचे आणि म्हणून मी आपल्याला आवाहन करतो की आम्हाला जे बारा लाख मराठी पोरं घडवायचे आहेत तेव्हा तुम्ही सुद्धा या आणि नक्की असा आपण सगळ्यांनी लाभ घ्यायला पाहिजे नोकरी आणि उद्योगधंद्यामध्ये एवढाच फरक आहे मित्रांनो की नोकरीमध्ये लगेच उत्पन्न आहे पण भविष्याचं काही सांगता येत नाही पण उद्योगधंद्यामध्ये सुरुवात अडथळा अडथळत होईल पण नंतर मात्र तुम्हाला खूप मोठं भविष्य असतं आणि म्हणून चला उद्योजक होऊया आणि बिझनेस हायवे बाय छत्रपती शिवाजी महाराज तुमच्या जिल्ह्यात जिथे जे आहे त्या त्या ठिकाणी तुम्ही अटेंड करायचा प्रयत्न करा जय हिंद जय महाराष्ट्र